Ito ang balita ngayon mga kababayan. Kilalang dilawan na si Corina Sanchez ay nagtrending matapos maispatan na kasama ang first family sa isang lugar sa Negros Occidental. Pagsama ng ABS-CBN News anchor kila First Lady Lisa Marcos ay labis na pag-usapan, lalo pat naging maugong ang balitang bibigyan ng posisyon si Mar Rojas sa gabinete ni President Bongbong Marcos dahil ito ay kamag-anak ni Lisa Araneta Marcos. Tila naging malaking isyo nga para sa mga pink lawan at maging ang mga Marcos loyalist, ang pagkikita nila Corina Sanchez at ng first family, hindi lingid sa kaalaman ng lahat na solid dilawan talaga itong si Corina at maging ang kanyang asawa na si Mar Rojas, tapos ngayon ay makikitang sumasama sa mga Marcos, matatandaan din na ang balitang kapag ginasta ng first lady Lisa Araneta Marcos, na magkaroon ng posisyon si Mar Rojas sa gobyerno ay mangyayari ito, samantala si President Bongbong Marcos na mahaji ng malalaking halaga para sa mga kababayan nating magsasaka sa Negros, kasabay ng pagdaraos ng Mascara Festival, na kung saan ay dito rin sila nagkita-kita ni Corina Sanchez. Maaari na bukat yung mataupo. Inaanyayahan po si Mayor Alfredo Abelardo Albi Benitez, ang punong lungsod ng Bacolod City at chairperson ng Regional Development Council ng Western Visayas upang magbigay ng kanyang pambungad na talumpati. Maraming maraming salamat at magandang hapon, mayong hapon sa inyong atanan. I would like to greet, of course, our... Uh, very own and lovable, <laughs> lovable. Uh, President Ferdinand Bongbong Marcos together with our uh, uh, Secretary Anton Lagdameo, Secretary Ben Hur Abalos, Congressman Kiko Benitez, ambot kung sino ni siya, and uh, Congressman Greg Gasataya of coming hailing from uh, Bacolod City. So sa tanan sa inyo mayong hapon, kag, uh, congratulations, subong may mabaton ka mo isa ka benepisyo gagahalin sa national government amuni ang aton ipang hatag karon sang hapon oy dela lang nalipat ko of course vice governor Jeffrey Ferrer ari man di sa aton so, and former mayor Mark Goles okay ah uh, so narami an gid ko kun nalipay gid ko nga maka witness sang isa ka occasion uh, such as this so madamo gid ka salamat and congratulations sa inyo atra Madamo nga salamat, Mayor Alba. Sa puntong ito, inaanyayahan po ang... Sa puntong ito, inaanyayahan... Ang Special Assistant to the President... Anton Lagdameo Jr. upang ipakilala ang ating panauing pandangal. Uh, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Maraming salamat, uh, Secretary uh, Anton Lagdameo. Ang ating mga uh, Opisyales na nandito at uh, nakahapot si Gob. Uh, magandang hapon sa inyo lahat. Dumahal lang kami dito dahil uh, nag-attend nag ako ng Mascara Festival at uh, makita. Pero habang nandito kami, eh, nag, uh, pupunta kami dyan at magpapabriefing muna sa mga pangyayari, ano yung pangangailangan. Eh, sa pagkalan ako ay eh, umiikot, at uh, pumupunta sa iba't ibang lugar, tinitiyak ko na yung inaasahang tulong, na, inyo, na inyong inaasahang tulong na galing sa gobyerno ay tuloy-tuloy ang parating ang parating sa taong bayan. At uh, kaya kami nandito, 
para tiyakin na maging maayos ang distribution, maging maayos at lahat ng mga nangangailangan ay makakatanggap uh, para naman, eh, alam naman natin medyo mahirap ang buhay talaga ngayon lahat ng bilihin ay tumataas lahat ng gasolina lahat ng uh, uh, crudo lahat ng ating mga pangangailangan ay tumataas ang presyo kaya kailangan na kailangan na kahit papano kahit hindi ma hindi lahat ay maipapalit ng gobyerno at is makakatulong kami kaya uh, yan ang aming uh, yan ang aming tinitiyak dito sa ating mga pagbibigay ng tulong sa iba't ibang grupo so ay uh, mabuti naman at uh, na kayo ay nandito at uh, na nakita ko naman na maayos ang mga ginagawang distribution. Kaya uh, ang habang nangangailangan ang taong bayan ng tulong, gagawin ng gobyerno lahat para kahit papaano ay makatulong dito sa nakaka ng kahirapan pang mundo ito eh. Uh, hindi ang Pilipinas, yung ekonomiya naman ng Pilipinas maayos naman. Ang problema lahat ng ating mga kasama, ka, lahat ng ating mga uh, kanegosyo, sabihin natin, na iba't ibang bansa ay nagkakaproblema, nadadala sa atin yung problema din. Kaya't kailangan natin mag-adjust, kailangan natin gumawa ng ibang paraan, at ito ay isa sa paraan na yun. Ngunit, bukod pa doon, ay ginagawa namin ay inaayos natin. Halimbawa dito, ang uh, problema ay sa industriya ng asukal. Marami tayong kailangan ayusin na problema dahil napabayaan sa nakarang ilang taon. Kaya dahan-dahan, may babalik natin. Sa ngayon, tinitiyak lang natin na sapat ang dumadating sa taong bayan, hindi lamang asukal, pati na ang lahat ng produkto ng, agri ng agrikultura para naman ay eh, kahit papano ay masasabi natin ay eh, may sapat naman na food supply na kayang bayaran ng ating mga mamamayan. Kaya uh, yan lamang po. At uh, kagaya ng sabi ko, ay ko'y dumaan lang kami, dumaan dito, na makita lang na maayos ang pagbigay ng tulong sa ating mga kaibigan, sa ating mga mamamayan, sa ating mga nangangailangan na ating mga, kay, mga, ka, ating mga mamamayang Pilipino. At uh, sa palagay ko naman po, Basta't ipagpatuloy natin ito, basta't ipagpatuloy natin na pagandahin ang uh, paghawak sa ekonomiya, eh, sana naman hindi natatagal ay hindi nyo na kakailanganin itong tulong na ito. Ngunit habang nandya, handang kailangan ninyo, nandito kami. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang hapon sana. Magdamo nga salamat, President Marcos! Ngayon naman, uumpisahan na natin ang pamamahagi ng iba't ibang tulong mula sa ating pamahalaan. Inaanyayahan namin ang Pangulo na pangunahan ang pamamahagi ng tulong. Iniimbitahan din namin si Bacolod City Mayor Albi Benitez, Talisay City Mayor Neil Lizares, at mga kinatawan ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development upang tulungan ang Pangulo. Ang DA ay magta-turnover ng cheque sa Sham na Farmer Organizations na may kabuhang halaga na 88 million para sa 1,835 beneficiaries sa iba't ibang munisipyo at syudad sa Negros Occidental sa ilalim ng Philippine Rural Development Project. Igagawad ang mga cheque sa mga leader at kinatawan ng Farmers Organizations na sina Chairman Perla Miraflores Salvanticam Native Chicken Breeding Production and Marketing Enterprise Total Project Cost 10 Million Number of Proponent Groups 5 Beneficiaries 444 Chairman Rainik Alo, Negros Occidental Goat Breeding and Marketing Enterprise, Municipality of Calatrava. Total project cost, 20 million. Number of proponent groups, 4. Total beneficiaries, 
419. Chairman, Jona Caceres. Negros Occidental Virgin Coconut Oil Production and Marketing Enterprise, Municipality of Kawayan. Total project cost, 15 million. Number of proponent groups, 2. Total beneficiaries, 152. Thank you very much. Chairman, Richard C. Valota. Chicks, Area Coffee Processing and Marketing Enterprise, Sipalay City. Total project cost, 15 million. Proponent groups, 2. Total beneficiaries, 379. Thank you very much. Chairman, Alfredo Templado, assisted by Mayor Almi Rumayla Nicor Mangilimutan, Capi Primera de la Castellana, Coffee Processing and Marketing Enterprise, Municipality of La Castellana. Total project cost, 14 million. Proponent groups, 2. Total beneficiaries, 193. Thank you very much. Chairman Francisco Villanueva, Cadiz City Coffee Processing and Marketing Enterprise, Cadiz City. Total project cost 15 million. Number of proponent groups 8. Total beneficiaries 177. Thank you very much. Special Areas for Agricultural Development Program Chairman Amy Panuela Coffee, Corn Production in Don Salvador Benedicto Municipality of Don Salvador Benedicto Total Project Cost 3 Million Thank you very much. Chairman, Pedro Kraus, Duck Laying, Native Chicken, Corn and Coffee Production in Municipality of Tuboso. Municipality of Tuboso. Total project cost, 4 million. Thank you very much. Patrick Santa Romana, Corn and Native Chicken Production in Municipality of Moises Padilla. Total project cost 1 million. Thank you very much. Muli, congratulations sa ating mga farmers organizations! Sa puntong ito, ay mamahagi ang DA ng Palay Seeds sa isang daang magsasaka mula sa Negros Occidental sa ilalim ng Rise Competitiveness Enhancement Fund. In behalf of the beneficiaries, ang Certificate of Award ay tatanggapin ni Governor Eugenio Jose Lacson ng Negros Occidental. Kasama ang sampung magsasaka mula sa Talisay City. Sakop ng assistance na ito ang kabuang 52,249 hectares na maaaring tamna ng mga magsasaka sa probinsya ng Negros Occidental. Palakpakan natin ang ating mga magsasaka. Ngayon naman, ang DSWD ay mamahagi ng tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 500,000 pesos 
sa ilalim ng kanilang assistance to individuals in crisis situation program sa isang daang residente ng The College City. Igagawad ang nasabing assistance na nagkakahalaga ng 5,000 pesos sa bawat isang kinatawan ng mga beneficiaries na sina Clifford de Guzman, Freddy de la Cruz, Alma Abances, Rhea Mar Henon, Grace Hortiliano, Elsie Basan, Genevieve Guarino, Ervia Gayares, Janeline Gozon, at Encita Gonzaga. Congratulations sa lahat ng ating mga beneficiaries! Dito na po nagtatapos ang ating programa. Nagpapasalamat po kami sa ating mahal na Pangulo sa pagbabahagi ng tulong sa probinsya ng Negros Occidental. Mga kababayan, palakpakan po natin si President Ferdinand R. Marcos Jr.